ብሎ ጉዳይ ነው ውሃ ይለም ለምን እንደሆነ እስካሁን ድረስ ባይታወቅም እንደውም አንድ አንድ ቀበሌዎች ገንዘብ ይከፍሉና በተደጋጋሚ ውሃ ወደ እነሱ እንዲሄድ ይደረጋል የውሃ ቆልፍ ከፋቹን እስከማስፈራራት ይደርሳሉ የሚባል ነገር አለ ይሄ በማስረጃ ያልተደገፈ ነው ነገር ግን የሚባሉት ነገሮች ባለሀብቶች ውሃ እኛ ስፍር እንዳታቋርጥ ይሉና ያዋጡና ገንዘብ በሌሎች ከተሞችም እንዲህ ይደረጋል በየቀበሌው ቆልፍ ያጅታ ብር ይሰጣዋል ከዛም ወረፋ እየቆለፈ ስለዚህ እንደውም በአንድ ክፍለ ከተማ ማስፈራሪያ ድርሶት ቅንጭላትክን ነው ምን ልካሁን በኋላ ተብሎ በተደጋጋሚ ውሃ እየከፈተ ነው የሚል መረጃ ድርሶኛል እኔ መረጃን ከእናንተ እየተቀበልኩት ወደ እናንተ ነው ስለዚህ ማን ነው ብላችሁ በማስረጃ እንዳትጠይቁ ያው የሚመጡት ነው ስለዚህ ችግሩ ያለው የውሃ ስርጭቱ ፍታው የለም ባንዳንድ ቦታ እስከ አንድ ወር ድረስ ባንዳንድ ቦታ 7 ቀን 15 ቀን አንድ አንድ ቦታ ደግሞ የተለያየ ለናገረው ማልፈልገው ወደ ታች ሊያወርድ የሚችል ሐሳቦች ይመጣሉ። እኛ እንዲህ ስለሆን እኛ የዚህ አካባቢ ስለሆን የኛ የዚህ እምነት ስለሆን የሚሉ ማለት ነው። ስለዚህ በአዲስ አበባ በከፍተኛው ሁኔታ የውሃ ጥረት አለ። ይሄ ችግር መፈታት አለበት። በተለይ ከዚህ ከኮሮና ቫይረስ ጋር ስርጭት ታጠቡ ታጠቡ ብቻ ትርጉም የለው። ሊሰሩ የሚገባቸው ሊስተካከሉ የሚገባቸው የተለያዩ ተዛማጅ የሆኑ ችግሮች ሊኖሩ ይችላል በውሃ ጉዳይ። ግን እንደምንም ቢባል በዛሬው ጊዜ በዛሬው ሰዓት ማንኛውም ሰው ሊደራደር አይገባም በውሃ ላይ ሊጨክን አይገባም መንግስትም የውሃ ፍላጎትን በተለይ በአዲስ አበባ ሁሉ ስራ ጥሩ ነው በተለይ ታከለው ማ የሚያደርጉት ከፍተኛ የሆነ ጥረት እንዳንድ የመንግስት ባለስልጣን ሳይሆን እንዳንድ ታታሪ በጣም ከተጠበቀው በላይ እየፈጠኑ ነው ያለ ሰው መከተል ላይ አቃተው እንጂ መሪው ህዝቡን ጥሎ ነው ይሄድ እስካሁን ድረስ ግን ህዝብ ይጮሃል መሪ ይደበቃል ማለት ነው አሁን ግን መሪው ህዝብ እየከሰቀሱና በፖሊስ መኪና ተበተኑ እስከ ማለት ድረስ እየደረሱ ነው በየቦታው ያያይናቸው ነው የዳቦ ፋብሪካ የከተማ አዲስ አበባ ለስንት አመት የተኛችሁ ዛሬ የተለያየ ስራዎች እየተሰሩ ነው ማለት ነው ይሄን ለናመሰግን ግድግድ ይለናል ህብረተሰቡ የራሱን ንቃት አላደረገም እንግዲህ መሆን አለበት ሌላው አንድ የውሃ ጉዳይ ነው ሁለተኛ ከውጭ የሚገቡ ገንዘብ እየከፈሉ እየሹለኩ ይወጡ ነው ይሄ በፍጹም 14 ቀን መቆየት አይፈልጉም የሆነ ባለስልጣን ወይ የሆነ ገንዘብ ይከፍሉና ያልገቡት በቀጥታ እንደወረዱ ቦሌ ይሄዳሉ አንዳንዶቹ ደግሞ እዛ ቢገቡም 3 ቀን 4 ቀን ከቆዩ በኋላ ተደራድረው ይወጣሉ ለምን ነው ሲባል እዚ ካሉበት ሆቴል ይልቅ እቤታቸው መቀመጥ የሚችሉ ናቸው ስለዚህ ችግር የለም በሚል የሚል ነው ያለው ይሄ መረጃ እንግዲህ በተለያየ ሁኔታ ቢቢሲ ምደርሷል መግለጫ እስካሁን አልደረሰንም ብለዋል ባለ ስልጣኑ ብቻ ግን የህዝቡን ቅሬታ አለ ማለት ነው እስካሁን ድረስ ይወጣችሁ ትኖራላችሁ ካሁን በኋላ ግን ወጣለሁ ብላችሁ የምትሉ ካላችሁ አይሳካም ማለት ነው በሌላ በኩል ወደ ዱባይ አካባቢ ያለውን ሁኔታ አንድ ስልክ ደውላለሁ የዱባይ አካባቢ ትንሽ ካንድ ወንድማችን ምክርን ሰማና ሌላ አንድ ይተት ደግሞ ልዩ የሆነ ዘመዶቼ በፖሊስ ባምቡላንስ ያስቸግሯቸው ነው የሚል መልእክት አድርሳኛለች እስኪ ምናልባት የሷን ስኪል አስቀድም እህታችን ዘመዶቼ ባክ ታጠቅ ተናገርልኝ እኔ ያለሁት ሳውዲ አረቢያ ልጃቹ አለች ይያሉ ዘመዶችን በጣም ረበሹ ይያለች ነው በጣም 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 በሚገባ ይያለቀሰች ነው ስለዚህ የመንግስት አካላት ዝም ብሎ ሰው ስለተጠቆመ ብቻ ይሄዳችሁ ልትረብሹ አይገባ ማለት ነው እንዲህ አይነት ሁኔታዎች በመንግስት በህዝቡ ዘንድ ታማኝነት የሌለው ሌሎች ስራዎችንም እንቅፋት የሚፈጥር ነውና አሎ ሰላም አለይኩም 
ሰላም ነሽ እቴ ያውን በቀጥታ ብዙ ሰው እየሰማሽ ነው ምንድነው የሆነው ማለት ከደቂቃዎች በፊት አንቺ ሰውዳ አረቢያ እንደሆንሽ ዘበዶችሽ እንደግቡ እዛ አለች ልጃችሁ ይያሉ ያስቸገሩ እንደሆነ ተናግረሽ ነበር ወዳንቺ ደው እሺ ወደኔ ምስኮል አደረገች እንደወልኩት ከዛ ምንድነው የተፈጠረ ቢየስ ጠይቅ እንደዚህ እንደዚህ እህት ሽሻን ወተታ መታጀ ተደብቃለች እና ምን ተብሏል የህት ነው ያለች ያለ ነው ምን አይነት ነገር ነው ያለች ምን ተጠይቃለች እኔ ያለው እዚ እህተም እዚ ነው ያለችው እና በምን ሰዓት ነው ይሄድ ነው ትነሄድ ደሞ እዚ መንግስት አለ የምንዴው ባይሮፕላን ነው በእግር አይደለም ትነሄድ ታይተን ተመርምረን እንዚ 15 ቀንም ቆዩ ተብሎ ነው ሰው መገባ አንድ ሰው ደሞ ከታመመ አንድ አንድ ቦታ እንኳን በደሩ ዘክቶ ቤት ውስጥ መጣምም ይቻላል ሰው እንኳን ሰው እንኳን በከለ አዎ ግን እነሱ የት ቦታ ነው እንደዚህ ያደርጉ የት ክልል ነው ከፋ ነው ገሻ ይባላል አሃ ከዛስ ምን አንቺ እንደዛ አስተያቸው ተመልሰው ሄዱ ምን አሉ ዘመዶችሽን ከዛ እኛ እዚህ ነው ያለ ነው እሺ ተማለደ እና ማለትም ሲጀመር እኛ ለቤተ ሰቦቻችን ለሀገራችን የምናስብ ሰዎች ነን አረባ ሀገር ያለን ሰዎች የምናስብ ሰዎች ነን በሽታ ይዝት እንዴት ወደ ህብረተ ሰብ ወደ ቤተ ሰብ እንዴት እንደዳለ እኮ ስልኩም ይሁን እንደምታዩ ቁጥረን ይያያችሁኝ ነው እኔም አረባ ሀገር ነው ያለው አርሻችሁ አረባ ሀገር ነው ያለችሁ አሁን ታስብ ደቂቃ በፊት አወርቻት አሏል የግድ ድምጿን ካልሰማና አለ ሪቴል እንዴት ደሞ ስራ ገብታ ስልካታ ነጻ ኦንላይን ማልገባችን በዛን ሰዓት የግድ የቷን ድምጽ ካልሰማን ከዚህ ቤት አንድ ድምጽ አለ እንግዲህ ካደራችሁ ይደሩ ምንም ማድረግ አንችልም አሁን ደው ይላል ነበር ስን ካጣነ ሰምስራ ላይ ነች እንግዲህ አሁን ዳሞቹ ደሞ ስራ ያላቸው ቤት ውስጥ ነው ያሉት ስራ ምን ክፍል አስቀምጥ ነው ስራ ምን ሰራው አዎ ከዛ እንደዚህ በየስ ንግራችሁ ለማምናልቻሉ ከማካሉ እንትን በራንዳ ላይ ብሎ ድምጿን ሲያዳምጡ ምን ሲሉ ምን ሲሉ እንደዚህ አደረው አሉ እንግዲህ ምንም ማድረግ አንችልም ዛሬም ደሞ አንድ ጓደኛ አባቴን ትላንትና እዚ ቀበለ ወስዶ ቀን ሙሉ ነው ያዋሉ ይላል ጥሶ ደሞ ዱባይ ነው ያሉት አሁን ስለዚህ መንግስት ልጅ ያላችሁ ልጆቻችሁ መጣዋል በሚል ባልተጣራ መረጃ ህብረተሰቡን ያሰቃዩ ነው ያሉት ነው በጣም አሳዝን ነው ያሰቃዩ ነው እንደገናም ደሞ ኢካራባ ሀገር የሚመለስ ሁሉ በሽተኛ አይደለም አንድ አንድ ሰው በሽተኛ ሆኖ ይመለሳል ደሞ በበሽ ታይታመምምምመለሳለ ደሞ አንድ ሊጅቷ መጣለች የሚል ሰው ደሞ በትክክለኛ አይተምን ሀገር አለበት መጠቆም አለበት አንድ ሰው ከዚህ ተመልሶ በሽታ ይዘ መግባት ያለበት ህብረተ ሰቡ በቀር ይክምና ይለም አስተጋሪ ነው በሽታው ከተዳረሰ ይሄ ነው በለለው አንድ ሲልክ 
ያንን መጣች የግድ መጣለች ቢጃችሁን አውጡ ከዚህ ነው መጣመጣ አንድ ሴት ልጅ ልጅ ሳበልልች ቤት ሆነ ስጠየ ከዚህ ነው የምታውጣው እህ በቃታችን ግድ እሽ እሽ በቃውን አሁን ብዙ ሰው ያደመጠ ነው እንግዲህ ያው ጉዳው ለሰጠሽኝ አስተያየትሽን እንግዲህ ተናገርልኝ ህዝብ ይስማ አገር ይወቅልኝ እንዳልሹ ይሄው ተናገር ያለው አድርሻለሁ አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ አላይ ጌላኒ ፍሪ በዚህ ትንሽ መናገር የሚፈልጉ አሁን ሄደው 15 ቀን ሴካፕ ተደርጎ የሞቱት አይደለም እንትን ላይ የተቀመጡት ማለት ነው መንግስት እነሱ ሲወጡ የግድ አሁን ገጠር ሰው ምን የሚያቆ ነገር የለም የግድ ውጪ ሀገር ነው የመጣሹ በስተበሽታ ይደሽ ነው የመጣሹ ይያሉ ከሚያባሉ የሆነ የብታሽ ወረቀት ሰርቶ ከበሽታው ነጻናት ሲሉ እንደዛ ቢያደርግ ደስ ይለኛል ብዙ ኢትዮጵያችን አሁን ከዱባይ የተመለሱት ብዙዎቹ ዛሬ ዘጠኛኛ ቀናቸው ስምንተኛ ቀናቸው የተቀመጡ ሳሉ ለነዛም ደግሞ እንደዚህ ገብዳ በነገር ከበሽታ ነጻናት የሚል ነገር ተጽፎ በቢያትናብት ጥሩ ይመስለኛል በጣም ጥሩ በጣም ጥሩ እንደውም በጣም አሪፍት መልስ ነው ጉዳው በጣም ትክክል ነው በቃ ጥሩ ሐሳብ ነው ለዛ አሁንኛ ጋር አንተ ላይ የምትጠው ከዚህ ሰዓት መንገድ እንደሆነ ታጣለ ታደርግ አምስት ሰዓት በላይ መንገድ ነው አንተ ላይ ሰኛ ቤት የምትጠየቅ ቆየ መንግስት ንብረት ሁን ሰዓት ሙሉ ሄዶ ነው እዛ ሌላ ቦታ ታማሚ እንኳን ካለ ሰዓት ታልታ ነው ዝም ብሎ ሄዶ እዛ ይዋለው አንሳት ብላይ መንገድ ነው አቋርጦ ይሄዳው የት ከተማ ከየት ከተማ ነው የሚሄደው ከብጣ ብጣ ምባል ከተማ ማለት ብጣ ማለት ወደ ከፋው ነው ቦንጋ ቀጥሎ ነው መስል የሚገኝ ብጣ አሃ የናንተ ማን ነው የሚባል እኛ ደሞ ወደ ጌሻ ወደ ሀሱ ድካ ነው የሚባለው በጣም ውስጥ ገጥ ገጠር ነው አሃ እሺ በቃ በጣም ጥሩ ነው እስከዛ ነው የሄደው ይሄ ነገር ትምርት መሰጠት አለበት የግድ አረብ ሀገር ያለቻው ልጅ እዚ አሁን መንግስት እየመረመረ ነው የሚያሳልፉ የግድ ልጅቷ አረብ ሀገር ተ ስላላት ልጅ ሽናምጪ እየተባለ ሰዎች ሁሉ ደምጽቃይት የለባቸው ለተሰቦቻችን ቤታችን ምን ብሎ እየለለ ነገር ይድሮ ፖሊሱ ምራቱን ስራ ተጥቶ ሄዶ የማይሆን ስራ እየተራፋ ያለ እሺ 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 እቴ በቃ ማሰግናለሽ እሺ አመሰግናለሽ አላይ ጄዛኒ ፈሊ አድማጮቼ አስባችሁታል ልጅቷ ያለችው ቀላል ነገር አይደለም ከአምስት ሰዓት በላይ አምቡላንስ ይሄ ግብራ ኃይል የታመመን በሽተኛ ይዞ ሊመጣ ስለሆነ ምን ያክል ዝግጅት እንደሚያደርግ አስቡት እቤታቸው አደረ ግን የተሳሳ ተመረጃ ነበር የነበረው ስለዚህ መንግስት እንዴ አይነት ዝም ብሎ አንድ ሰው በዚህ እነ ከሌ ልጅ ያላቸው ስለተባለ አንድ አንድ ስነ ምግባር ይጎደላቸው ሰዎች ጥቆማ ስለአደረጉ ብቻ ሳይሆን ዜጎችን በዚህ መንገዱ ማስደንገት አስፈልጋ ያደለም ሁለተኛ ደግሞ እንዳለቹ ከአዲስ አበባ ለ14 ቀን ቆይተው ሲሄዱ ደብዳቤ በማያዝ አለባቸው የኛ አካባቢ አይረዱም ደብዳቤ ካልያዙ ነጻነታቸውን የሚያረጋግጥ ካልያዙ አያስገቧቸው ይገሏቸዋል ወይም አዙረው ያመጣቸዋል ነው የምትለው እህታችን በጣም እንግዲህ እንደሰማቸዋት ዘመዶቿ ተረብሻዋል ሌሎችም እንዲሁ አንድ ሶስት ልጆች ደውለውልኛል አረ ዘመዶቻችን እኛ ያለን እዚ ነው እንዴት እናደርግ የማለት ሁኔታ አለ መንግስ ደግሞ ጥንቃቄው ጥሩ ነው ነገር ግን ደግሞ ሲበዛ ዜጎችን ለመበደል አንድ አንድ ሰዎች በስነ ምግባር ይጎደለው የከሌ ልጅ በማለት መንግስትም አላስፈላጊ ወጭ ያወጣል ማለት ነው ዜጎችም ደግሞ በመንግስት ላይ ያላቸውን ሁኔታ ቀራኔ ውስጥ ይከታልና መንግስትም ደግሞ በከፍተኛ ሁኔታ የተላከው ግብረ ኃይል እንግዲህ ለ5 ሰዓት ያክል ሊሆን ይችላል አምቡላንሱ ነው ያለችው በጣም የሚገርም ነው ስለዚህ መንግስት ታሳቢነት በማድረግ ገንዘብ እየከፈሉ ይወጡ ነው የሚባለውን እንዲሁም ደግሞ 14 ቀን ሞልቷቸው የሚወጡትን ደግሞ ምንም አይነት የቫይረሱ ምልክት ነጻ መሆናቸውን የሚያረጋግጥ ደብዳቤ ሊሰጣቸው ይገባል ነው ይሄም ጥሩ ሐሳብ ነው ወደ ሌላ ዱባይ እናቀናና አንድ ወንድማችን የተወሰነ ምክር ሊሰጥ ይፈልጋል ወደ ዱባይ ያለው ወንድማችን ማለት ነው ቦታው የት ነው ደቡብ ካፋ አካባቢ ቦንጋ አሎ ሰላም አለይኩም ወአለኩም 
ወንድሜ አሁን በከተታ ብዙ ሰው ያደመጠ ነው ያለው ዛሬ ያው በአንተም ሐሳብክን በዱባይ አካባቢ ዜጎች ጥንቃቄ እንዲያደርጉ ሐሳብክን መስጠት እንደምትፈልግ ነግረኛል አንተም እስቲ ሐሳብክን ምን ተመክራለ ምን እንደ ያለው ነገር በሚለው ላይ የተወሰነስ ተናገር መርሃባ አሁን ዱባይ አካባቢ ዱባይ ናይት ሱፕ የሚባል በተለምዶ ያለን አፍሪካ በብዛት ደሞ ኢትዮጵያ ያንበጠው የሚገበ ያዩበት ሰፈር ነው ወይስ ሰፈር በዛሬ ወደ ትብቂ አዳታው ላይ አይተውት ከሆነ ከ150 ሰው በላይ ነው በአካባቢ ላይ ወርቆ የተገኘውና የተነሳው ማለት ነው ስለዚህ ተጎኑ ደሞ ዳ በብዛት ኢትዮጵያን የሚኖርበት እንደው ሽታው ጠረ ነው ሁሉ ኢትዮጵያ ነው እንደስከም ይባል ድረስ ይሄ ስንት ነሳ ብዙ ሰው ያቆጣለ ፍሪጅ ማራ ይባላል ሙሉ ታምቢሎቹ ባንድሮቹ በአማርኛ ጽሁፍ የበዛባቸው ካፊዎቹ ሁሉ ኢትዮጵያ ነው የሚኖሩበት ነው ብዙ ይታያዘ ነው ሱቅ ላይ ፍጋ ይታያዘ ነው ፍሪጅ ማራ ይባላል ማንኛውም ሰው ከኢትዮጵያ መጥቶ የሚያጥበትና ሁሉ ነገር የሚቋጠርበት ተፈር ነው ስለዚህ ሁለተኛው አገራችን ማለት ነው ፍሪጅ ማራና ናይፍ ለኢትዮጵያ ነው ስለዚህ ወደ ኢትዮጵያን ባካችሁን ወደ ዳካባቢ ላይ አትቀረቡ ወደዛ ካቢ ላይ ተጠንቀቁ ከቤትም አትወጡ በቤታችሁ ተረጋጉ ይሄ ግዜ እስከሚያልስ በዛሬ ወጥ ብቻ ያ የላኩኝ ቪዲዮ እዛ ቦታ ላይ ይጥራ ነው እዛ ቦታ ላይ 150 ሰው ነው እዛ ናይስ ቦታ ላይ ብቻ ዛሬ እንትን የተባለው ማለት ነው የተገኘው ስለዚህ ከኃይለኛ ጥንቃቄ እንዲያደርጉ ነው የምመከረው ሁለተኛው ነገር ደግሞ በብዛት ኢትዮጵያ ነው የሚያልፍበት ስለሆነ ለሀገራችን በኢትዮጵያ ከፈኛ አደጋ ነው ምክንያቱም እዚህ ጋር የታዘተው ወደ ኢትዮጵያ ሊሄድ ስለሚችል እንደውም ያሰማችን ሆነ ዳብታኛ ሆነ ኢትዮጵያ ላይ ገባም ይባለው ከዱባይ 2034 ሰዎች አሉ ዱባይ ለዚ ናይት ሄደው እዛ ጋር አንተም ከተገኘባችሁ ሰዎች ማለት ነው ስለዚህ የዓለም መገናኛ ስለሆነ ያ ቦታ ጠቁሩ ነጩ አፍሪካ ዋውሮፓው ኢትዮጵያው ሁሉ መገናኛ ነው ስለዚህ ያ ቦታ ላይ ነው በጣም ከባድ ነገር እየተፈጠረውና ስለዚህ ኢትዮጵያን ጠንቃቄ እንዲያደርጉ አንዳንድ ግዜ ደግሞ ቻርጃ የሚባል ቦታ ላይ አሉ ከቻርጃ እነዚህ ዲስካውንት የሆኑ ቃዎችን ጀማዎችን ወይንም ሰዓቶችን ሸበጦችን የተለያየ ነገር ከዛ ገሰው ወደ ቻርጃ ወደ አጅማን ወደ ዱባይ ምናምን ለሀበሻ እና ተርፋደን ብለው ዛጋ ይሄዱ የሚገዙ ልጆች አሉ እነሱ ይሄንን እንትን የሚከታተሉ ከሆነ በታውቆም በታውቆሙ አሁን ይሄ ገባ ምናምን ብላችሁ እና ይፈዳችሁ አገስታችሁ ወደ ቻርጃና ወደ ሌላ ቦታን ሸጣለን ብላችሁ ምትሩትን በታቆሙ ምክንያቱም ይጋዛ ቤት ነው ያሉት 30 ልጅ 40 ልጅ ነው ይጋዛ ቤት የሚቀመጠው አንድ ልጅ ጋር ላይ ፍቃ አገዛለሁ ብላ ሄዳ ያን ብቻ ለሳ መልሳ ልጅ ያዛ ቤት እንትልጥ ስለምትችል ከዚህ ከነገር ላይ ይሄን ነገር መስተሙት በተጠነቀቁ በታቆሙት ባካችሁ ባካችሁ ቪዲዮ ድርሷችሁ ሆነ ቪዲዮ ሆነው በዛሬ ወለት ነው ማይስ ላይ ይሄ ነገር ሆነው ይሄ ነው መልእክት የታጠገ እንግዲህ በጣም ነው ማመሰግን ያው እንዳልከው ብዙ ኢትዮጵያውያን ምናልባትም ከታያዙት በካከል 20% የሚሆኑት ከዱባይ ነው የሚል ስለዚህ ዱባይ ያለው ሁኔታ ዛሬ ደግሞ እንዳየ ነው ወደ 50 የሚደርስ እዛው አካባቢ ላይ እንደሆነ መረጃዎች ያመለክታሉ አንተም በላክሊን ቪዲዮ አማካኝነት ያው ብዙ ህዝብ አይቶታል ስለዚህ ወደዛ አካባቢ ያለ አገር ቤት የሚመጡ ነጋዴዎችም እንዲሁም የልብስ ነጋዴዎችም በተለያየ አጋጣሚ ያላችሁ ባካችሁ ይሄንን ወቅት ከታያዝን በኋላ ሳይሆን ከመያዛችን በፊት እንጠንቀቅ ነው ምትጨምረው ካለህ ያው እድሉ ልስትና አ ምትጨምረው ካለህ ይሄው ነው ማለት በብዛት በተለይ በተለይ ከዛው ላይ ጉዳይ ተያዘ ፍሪጅ ማራ የሚባል ቦታ ልብ ይያልሁኝ አንድ ላይ ይተያዘ ነው ተፈሩና ይሄ ፍሪጅ ማራ ማለት ደሞ በሙሉ ኢትዮጵያን ያሉበት ነው ካፊው ሬስቶራንቱ ሁሉ ነገር ኢትዮጵያ ነው ማለት ይችላል ስለዚህ ተጠረ ነው ራሱ ወነው ወጡ ምኑ ኢትዮጵያ ተፈጥነቱ አማርካቶ ነው የሚባለው እና ባካቹ በቤታችሁ ተቀመጡ ይሄ ልጅ ስለሚያል ፋቶቱ እዛ ተፈር ላይ አጥቱ ባካቹን መለከ ይሄ ነው እና ሌሎች ነገሮችም ይሄን አይታችሁ ጥንቃቄ እንድታደርጉ ራሳችሁንም እንድትጠብቁ ቤተሰቦቻችሁንም አልኮም አገራችሁን ሁሉ ነገር እንድትጠብቁ ባካቹ ይሄን ነገር የዱባይ ትልቁ በሰመ ዱባይ ሁሉ ሀገር ያለበት እዛ ቦታ ላይ ነው በሽታውም ከዛ ቦታ ላይ ነው ይተላለፈ ያለውና በዛሬው አለት ብቻ 150 150 ዳታው እንድንጠይቅ 150 ነን ጨምረው ግን ከዚህ ወደ 100 የሚሆን አንድ ተፈር ማይ ፍላጅ የተገኘ ነው ያ ቦታ ማለት ነው። አዎ በዛሬው ለተና ይሄ ነው መልእክቴ እንግዲህ በተረፈ ኢትዮጵያ ሀገራችንን ተጣሪ ባርታ አላይ ተብቃት ይሄ ነው 
ተሰረሰ ደግሞ በሌላ ዙሩ ያለ መረጃ ካሉ ይሄ መለስ አደጋ ተከመዘግናለሁ እሺ እኔ ማመሰግናለሁ ለምሰጠን ማረጃ ወንድሜ ሰላም አለ ወንድማችሁ እንግዲህ እንደሰማችሁት እዛ ከአባቢ ዛሬ በጣም በከፍተኛ ሁኔታ ብዙ ዜጎች ነው ወድቀው የተገኙት ከ100 በላይ ሊሆናል ነው የሚባለው ወደ 150 ዛሬ ለየት ባለ ሁኔታ ዱባይ ብዙ ህዝብ ነው የታዘበት ይህን ያክል ቁጥር ያለው ሪካርድ ነው የተመዘገበው በመሆኑም ዜጎች እናንተን ብቻ ሳይሆን አይዘኝም ውሸት የሚመስላችሁ ሌሎች ሰዎች በሌላ በሃጥቃታቸው የሚመስላችሁ ህልም የሚመስላችሁ ለስራችሁ ብቻ የምትጨነቁ ምንም ነገሩ ልክ እንዳልተፈጠረ እንደ ድራማ የሚመስላችሁ ነገሩ ግን ከተከሰተ በኋላ ጸጸት ነው የምትገቡ እናንተ ደግሞ ለናንተ ለነፍሳችሁ ብቻ ሳይሆን እናንተ የሚጓጉ ለናንተ የሚጭነቁ ልጆች አሏችሁ ለናንተ የሚጭነቁ ወላጆች አሏችሁ ለናንተ የሚጭነቅ ሀገርም አላችሁ ስለዚህ እንዲ ኃይነት በጨልተኝነት የሚሆን ነገር የለም ዓለም ተጠቦ ተጨንቆ ዓለም ለክፉ ቀን ብሎ ባንኩን ያራገፈ ያወጣ ካዝናውን ያወጣ ለዚጎች ለድንገተኛ ያወለ ነው የሚገኝ ሀገራችን ኢትዮጵያ ደግሞ የኔ የምትለው ይላል የመንግስት በጀት እንኳን የሚሽፈነው ከውጭ በመሆኑም ሀገራችን ባውኑ ሳር የብህር የሃይማኖት የተለያየ ሁኔታ የምንከፋፈልበት ሳይሆን አንድ የምን ሆነበት ወደን ሳይሆን ተገደን እርጥብና ደረቁን የማይለይ ትልቅ ነደድ ሰዓት ነው ይሄንን ችግር ደግሞ የምናልፎ አንድ ስንሆን ብቻ በፍጹም ሆነ በብህርም ሆነ መከፋፈል ቀርቶ አንድ መሆንም ግዴታ ይሆነበት የምንተሳሰብበት እዛኛው ሰፈር ችግር እንዳይመጣ ለዛኛው ወር የምንጨነቅበት ለዛኛው እምነት የበት አብረን ይሄንን ችግር የምንወጣበት እንጂ ምንም አይነት የተለየ አቋም ማያዝ የለበት ባውኑ ሰዓት ያለው ነባራዊውን ሁኔታ ያልተረዳች ብቻ ነው ፊት ለፊቱ ላይ የሚመጣው በጣሊያንን ያየ ስፔንን ያየ አሜሪካን ያየ ከዚህ ቀደም ኢቦላ ተከስቶ ሳለ በአፍሪካ እና አሜሪካ ወታደሮቻቸው ኢቦላን መቆጣጠር ተችሎ ነበር ግን የዓለም ረጅ ሆነችው ግዙፋ ሃያሎ አሜሪካ በዚህ ችግር ተውጣ ርዳታ በሚተጠይቅበት ነጭ ተጠይቅበት ወቅት እንደኛ ያለች ሀገር የሚያዋጣ ጾታ ሲቢያንስ እንኳን ደግሞ ሁላችን በመንግስት መዋቀል በእንዳንዱ መንገድ በተሰብን መርዳት የተለያየ መርዳት ጥሩ ነው ነገር ግን መንግስት በግዴታ ሊያስፈልጉ በተለይም ይህ ማርያ መስታሪያ ሌሎችም ያስፈልጉት ይችላሉ ሁሉም ለየቦታው ለየ ለየራሱ ብቻ ከሆነ በመዋቀር ደረጃ ለሚያስፈልገው ቦታ ገጠር ላይ ያስፈልጋል የተለያየ ነገር ስለዚህ መንግስት ባቋቋማቸው የገንዘብ ድጋፍ ማድረጃ ባንድ ወጥ ሆነ ምክንያቱም እዚህ ጋር ብቻችንን ለየ ብቻ ምንም አንወጣው የቱንም ሀታምም ይሁን ደሃም ይሁን ጥቁርም ይሁን ሌላም እምነት ይኖረው ይሄን በሽታ መዋጋት የምንችለው ባንድ ወጥ ሆነ ነውና በከመንግስት ከተወከሉ አካላት ይሄንን ግብረ ኃይለ ደግሞ የተቋቋመው የተለያዩ የእምነት አባቶች ምሳሌ በሙስሊሞቹ ስናይ እና አቡበከር አህመድ ሌሎች ሌሎችም ያሉበት ታማኝ ሆነ እንጂ እንዲ ለመንግስት ካድር የሚሰጥ ባለመሆኑ ምንም አይነት ስጋት ሊገባቸው አይገባም ይሄንን ገንዘብ ለነሱ ማድረግ የት ቦታ ምን ማዋል እንዳለበት መንግስት ምን ማድረግ እንዳለበት በጥንቃቄ ለሚያስፈልጉ ነገሮች ሁሉ ያውለዋልና ሁላችንም ለተከፋፈለ ለተለያየ አላማ ለምንወደው ብቻ ለቪዲዮ ብቻ ለአንድ ሰፈር ብቻ ብናደርገው ይሄን በሽታ ማጥዳት አንችል ዱሩንም ከተማውንም አስፓልቱንም በረንዳ ዳሪውንም የተለያየ እምነቱንም የተለያየ ብሄሩንም በያቅጣጫው ችግር ወዳለበት ይህ ግብረ ኃይል በከፍተኛ ሁኔታ ቁጥጥር አድርጎ ሀገሪቱን እንግዲህ ሁላችንም እጃችን ወደ ላይ ካፍ አድርገን ጾለት ያደረግ መንግስትና የጤና ባለሙያዎች ከጤና ጥበቃ ሚኒስቴር የሚሰጡ መረጃዎችን በመከታተል ሀገራችንንም ወገኖቻችንንም እንጠብቅ ይያንዳንዱ እኔ አንተ አንቺ ራሳችን ከጠበቅ ለመንግስት በከፍተኛ ሁኔታ ችግሩን ያቃለለለታል ነገር ግን አንተ ህጉን ያከበርክ እኔ ህግ የምትስ ከሆነ ህጉን እኔ ሳከብር አንተ የምትትስ ከሆነ ግን እንኳንስ እንደ ኢትዮጵያ ያለ መንግስ ይቅርና ያደጉት መረጃው በቀጥታ ከሞባይላቸው በኮምፒውተራቸው የሚላክላቸው 
እነ ጣሊያን ስፔን ያደጉት እነ ፈረንሳይ አልቻሉት ስለዚህ ያንዳንዳችንኛ ኢትዮጵያውያን ኑሯችን እንደ ሌሎቹ የከፋ አይደለም በከተማ ብቻ እንጂ በገጠር የተራራቀ ኑሮ ነው ኢኮኖሚያችን ምን ያክል ምደክም አይደለም የኛ ህዝብ ቆሎ ቆልቶ ንፍሮ ቀቅሎ መኖር የሚችል ነው በድንጋይ ወፍጮ እህል ፈጭቶ ዳቦ ጋግሮ ቂጣ ቀጥቅጦ ያንን መብላት የሚችል ህዝብ ነው ስለዚህ ሀገራችን እንደውም ባንድ ዳታ ላይ እንዳይውት በአለማችን እንዲህ አይነት ቀውስ ሲፈጠር ራስን በመቻል ከአለም አስረኛ ደረጃ ኢትዮጵያ ናት ኢትዮጵያ ራሷን በራሷ ህዝባን ማስተዳደር የምትችል ሀገር ናት ሌሎች ሀገሮች ምንም አይነት ግንኙነታቸው ከሌላ ሀገር ጋር ቢቋረጥ ለመኖር ከባድ ነው እንደ ኢትዮጵያ እንግዲህ በያስቀመጣት ምንድነው ኢትዮጵያ አስረኛ ደረጃ ይሄ እንግዲህ የተለያዩ ከህክምና ከጦር ኃይሏ የተለያዩ ሁሉንም ያማከለ ታይቶ በኢትዮጵያ አስረኛ ደረጃ ነው በአለም ያስቀመጣት ይሄ ትልቅ እድል ነው ስለዚህ አሁንም በገጠሩ አካባቢ ምንም አይነት ችግር አይኖርም ወደ ገጠር እንዳይገባ ከፍተኛ የሆነ መከላከል መንግስት መስራት አለበት የህዝብ ትራንስፖርት እንዲሁም ላሰራራት ቀንና ለወር የሚሆን የከተማ የገጠር ግብይቶች እንዲቆሙ ማድረግ ህብረተሰቡ ደግሞ ትክክለኛ በሆነና በተጣራ ሁኔታ ህብረተሰቡን ዘመዶቹን መጠበቅ ኖርበታል ሁላችንም አላፍትና ለብን ይህ የመንግስት ጉዳይ አይደለም እኔ መጨነቅ አለብኝ ላንተ አንተ ደግሞ ለኔ መጨነቅ አለብ ያ ከሆነ አንተ ራስከን እየተጠበክ ነው በተዛዋሪ እኔም ራሴን እየተጠበክ ነው ማለት ነው በተዛዋሪ ሀገራችን ሰላም ይሁን ሁላችንም ከመንግስዬም በላይ አንድ የምንሆንበት ወድን ሳይሆን ግዴታ ነው አንድ ሁነን በመግባባት በሃይማኖት በብሄር በፖለቲካ በምንም አይነት መንገዱ ለንላይና ባውን ሰዓት ይህንን ጉዳይ ለናነሳ አይገባም በፍጹም ያላስፈላጊ የሆነ እርግማን አላስፈላጊ የሆነ ንትርክ ምንም አያስፈልግም ፊት ለፊታችን ከፍተኛ የሆነ አደጋ ተደቅሏል ይሄንን ችግር ባንድነት ማሳለፍ አሁን ላይ የፈለገውንም ያክል የፈለገውንም ያክል ፍላጎትና በደል ቢኖር እንኳን ይሄ ችግር ግን ከምን በላይ ነው ተናንተና ኮሎምቢያ ለብዙ ጊዜ ተባበሩት መንግስት አደረጀት እና አሜሪካ ያውሮፓ ህብረት ለማስተራቀ እንብይ ብለው የኖሩት የኮሎምቢያ አማጽያን ግን የ የኮሮና ቫይረስ ገባ ሲባል ምንድነው ያደረጉት በየተክሳቁም ነው ያደረጉት ስለዚህ እንዲ ነው ሀገርን መውደድ ሀገርን መውደድ ማለት እንዲ አይነት ችግር ሲመጣ በፍጹም እንቅፋት መሆን የለም በየትኛው ቦታ የታጠቀ ኃይል ይሁን ባውኑ ሰዓት የህክመና ተሽከርካሪዎች መዳህነቶች አቅርቦቶች የመንግስትን የሚያሳልጡ ስጋት መሆን የለበት ምንም አይነት ተጨማሪ ወጭ መንግስት ማውጣት የለበት የበኩላችሁን ጥረት ነው ማድረግ ያለባችሁ ስለዚህ ማንኛችንም ቢሆን ይቻገር የሁላችንም ሁላችንም ደግሞ ለንጠብቃት ይገባል ይቻ ሀገር መርከብ ናት መርከቧ እንዳትሰምጥ ሁላችንም መጠበቅ አለበት ምንም ይሁን ምን ደግሞ ይሄ ግዴታችን ነው ወደን አይደለም አንድ ምን ሆነ ከዚህ ቀደም እንደነበረው አንድ ምን ሆነ እንደሚባሉ አይደለም ግዴታችን ነው በፍጹም እኛ ቤት ችግር ካለ ከናንተም ቤት አለ ከናንተ ቤት ያለው ችግር ከኛም ቤት ይመጣ በብሄርም በለው በምነትም በለው በምንም መንገዱ ስለዚህ መንግስትን ማገዝ ከመንግስት ከጤና ጥበቃ የሚሰጡ መረጃዎችን ማድመጥ አለመደናገት ይሄንን በጽኑ ተቋቁመን ይሄንን ጊዜ ማለፍ ጾለት ማድረግ ይሄ ነው የሚያስፈልገው ያለያ ያረባት ተልካሻ የሆነ የግል ስሜትን ብቻ ነገን ስታስብ ዛሬ ላይ ለትወድቅት ይችላል ፍት ለፊታችን ላይ ምን እንዳለ አናቀ አሁን ይቅርታ ያላል አሁን ለሀገራችን ሀገርን መውደድ ማለት ሀገር ሞድል ለሀገሬ እኔ ምንድነው ለሀገሬ ሀገሬ ለኔ ምን አደረገች ሊሳ ይሁን እኔ ለሀገሬ ምን አደረኩላ ዜጎች ለኔ ምን አደረጉ ሊሳ ይሁን እኔ ለዜጎች ምን አበረክቱ ምን አስተዋጽኦ አደረኩ ለሌሎች ኢትዮጵያውያን ብለን መጠይቅ አለብን እያንዳንዱችን ለኔ ለዜጋዬ ምን እየሰራው ነው ምን ያደረኩ ነው ምን አበረክቱ ለሀገሬ እኔ ምን አዋልኩላ ስለዚህ እኛ ሸክም ሆን ክብደት ነው ምን ጨምራት ምንም ማና በረከት ከሆነ ምንም ነገር ከሆነ ሁሌኛ ሸክ ምን በቀ ላንድ ይታገር ስለዚህ ራሳችንን መጠየቅ አለብን ራሳችንን በተሰቦቻችንን ብሎም ጎረቤቶቻችንን በማሰብ እኛ የተሻል ሆነን መገኘት አለብን ሌላ ሰው መጥቶ ገመድ ይዞ እስከሚገጥተን መጠበቅ የለብን እኛ መሪ መሆን አለብን እኔስ የሚል ስሜት ሊኖርን ይገባል ሁሌ ተመሪ መሆን ይከብዳል አሁን አሁን እኔስ ምን ይጠበቅብኛል ማለት ያስፈልጋል በትችል ብቻችን ደሞ ጥሩ ነገር አድርድ ባትችል ደግሞ እንቅፋት አትሁን ለሚሰሩ ሰዎች እንቅፋት አትሁን ለሀገር ለመንግስት እንቅፋት አትሁን ለሌሎች ነገሮች ለችግሮች ድልድይ አትሁን 
ከቻልክ ከቻልክ ለችግር መውጫ መፍቴ ሁን መፍቴ ካልሆን ከግድ የችግር እንቅፋት ባለመሆን ራሳችንን በዚህ ወሳይ በሆነ ወቅት አንድነታችንን በማሳየት ይህን እንቅፉ ቀን አልፈን እንደ ታሪክ የኮሮና ወረሺ ባለም በተከሰተበት ጊዜ ኢትዮጵያ በአጭር ጊዜ ተቆጣጥራ ምንም ህዝብ ያላለቀባት ሀገር ተብላ ሰማ ሰማ እንዲመዘገብ ማድረግ አለብን ዜጎቿ ልጆቿ ባደረጉ ጥንቃቄ ዓለም ይሄን ያክል ሲከፍል እንደ ኢትዮጵያ ግን በተባበረክን ብዙ ቀው ሰሳ ያስከትል መቋቋም ቻለች ተብሎ ታሪክ ነገ እንዲጻፍልን ኢትዮጵያ በዚህን አጋጣሚ ይህ ብቻ ሳይሆን ኢትዮጵያ የህዳሴውን ግድብ በመጨረስ በዛን ወቅት ታሪክ የሰራችበት ነበር ተብሎ ሌሎችም እንደ ታሪክ ሊያነሱት ይገባል እኛም ለትውልድ ነገ ይሄንን ታሪክ ዓለም በተጨነቀበት ኢትዮጵያ ግን በቀላሉ ተቋቁማ ይሄንን ታሪክ ያለፈንበት ሆኖ እንዲመዘገብ ማድረግ ይኖርብናል ስለዚህ ምንም ያክል ቢሆን መተዛዘን ነው ብቻን ይፈልገው አሁን ዛሬ እዩ ስንት ሆቴሎች ክፉናቸው ምንላቸው ምን ምንላቸው አዩት ዓለም ሲዘጋ ማለት ነው በእያንዳንዱ ማህበረሰብ ምን ያክል የኢኮኖሚ ድቀት እንደመጣ ካኔ ከራሴ እኔ ብዙ ነው ማውቀው ካኔ እንኳን ማለት ነው ያንዳንዱ ሆቴል ያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ባለሀብት የሚያደርገውን ተመልክቶ የውነት ላጭዋለሁ የወርከራው ብቻ ጎዳና ተዳዳሪዎችን እስካሁን ድረስ አንድም ኢትዮጵያዊ ጎዳና ላይ አያደረም ነበር ይሄን ያክል ብንተባበር አሁን ግን ለምን እንደ ተባበሩት ቁርጥ ቀን እንደመጣ ተረርተዋል ሆቴሎች ተዘጉ ሁሉ ነገር ተዘጋ ከውጭ የሚመጣ እንግዳ የለም ይሄ ነገር ሲሆን አይሁት ምንም ደግሞ እንደማይለቃቸው ልጆቻቸው ወጥተው ተዝናንተው እንደማይመጡ ሱፐር ማርኬት እንደማይኖር ምንም አይነት እንደማይኖር ሲያውቁ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ባለሀብት ዛሬ በከፍተኛ ሁኔታ ለሀገሩ ሆቴሉን እየሰጠ ነው ገንዘቡን እየሰጠ ነው ስለዚህ እኛ ከተባበር ነገም በረንዳ ላይ አድሮ ብርድ የሚመጣው አይኖር በቀላሉ ማቋቋም እንችላለንና ዛሬ የሚደረገው ትብብ ሁሉንም ኢትዮጵያዊ ባለሀብቶች ከልብና መሰግናለን ከምንም በላይ አሁን የምንቀልድበት ሳይሆን ጾለት ማድረግ ሁሉም የሃይማኖት ተቋማትም የማይረባ ተልካሽ የሆነ ሃይማኖትን ከሃይማኖት ለማጋጨት ምንም ብንለፋ ሙስሊሙ ክርስቲያኑ ማሸነፍ አይችልም ክርስቲያን ሙስሊሙን ማሸነፍ አይችልም ያለን አማራጭ ተዋደን ኢትዮጵያን የበለጸገች ከማድረግ ውጭ ይሄ ያረባዝም ብሎ የሚባል ነገር የብሄርም ዘም ብሎ ያረባ ነው ሁላችንም ታያይዘን ወደ ታሽ ከመውረድ ውጭ አማራ ኦሮሞን የሚገዛበት ኦሮሞ አማራን የበላይ ሆኖ የሚገዛበት ይሄ እኔ በላይ የሚባል በዘመን አክትሟል ከጊዜው ጋር መሄድ አለብን በእውቀቱ የላቀና የረቀቀ ሰው ኢትዮጵያን ወደፊት መምራት አለበት ከኬንያ ደንበር ምንጣ ከኤርትራ ደንበር ምንጣ ከሱዳን ምንጣ ከሶማሌ ደንበር ምንጣ እኛ ምንናየው ቤሩን ሳይሆን በእውቀቱ ኢትዮጵያን የተሻለች አደርጎ ሊመራ የሚችል ነው ሐሳባችን ሁሌ አማራ ተጨቆ ነው ሁሌ ኦሮሞ ተጨቆ ነው ሁሌ ለክሶ በቃን ተውትስኪ አሜሪካኖች እስቲ ተማሩ ኦባማ ጥቁር ሀገረቤት የተወለደ ዲቃላ እናንተ እንደምትሉት ዲቃላ ማለት ነው ዘሩ እንኳን ካንዱና ካንዱ የተዳቀለ ሀገር ያን ያክል ለስንት አመት የተገነባች የስንት የስለላ የስንት የጦር የዓለም ግዙፍ የሆነችው አሜሪካን መምራት ይችላል መርጠውታል እነዚህ ሰዎች ምን ያክል ዲሞክራሲ እንደገባቸው ተረዱ እናንተ ወርዳችሁ ሄዳችሁ በበየርና እዛታች በጎሳ ስትባጨቁ የራሳችሁን ጥቂቶች በሚያጣሏችሁ የዋው ንብረተሰብ አታባሉት በቃ ዕቀት ካለ ከሆነል ሐሳብክን ሽጥና ተወዳድረ አሸንፍ ያለ ሁሌ አታላዝን ሁሌ ተበደል ሁሌ ተጨቆ ሁሌ አታልቅስ በቃ ነክድ ስራ ሀብታሙን አዲስ አበባ ቪላ ግዛ ዲሳባ የኛ ብትል ጎንደር ላይ ተቀምጠ ለአንተ ማንንም አይሰጥም ቦረና ላይ ሆነ አዲስ አበባ ኬንያ ብትል ዋጋ የለም ማና አባ ይሰጣል ወጥረ ነግድ ስራ አዲስ አበባ ቪላ ግዛ አዲስ አበባ ፎክ ስራ በቃ ያንተ ናት ባህር ዳር መተስራ ፎክ ያንተ ናት ኢንቨስታደር አዳማ ሂድ ሁሉም አዋሳ ሂድ ማንንም ነው እጁን ዘርግቶ የሚቀበለ ከውጭ ሀገር እኛ ዳታ እየፈለግ ከውጭ ሀገር ነው ተሎ ይያል ሀገር ቤት ያለውን ደግሞ እንደ አይነት ይወርድ ሐሳብ ተው ሀገራችን ቢበቃናል በቂ ነው ወደ ሌላ ገባ ለማንኛው እንተሳሰብ ዱባይ ያቺ ምትጥ ያገር እንደዛ ሰማይ ተቀስ ህንፃ 828 ሜትር ወደ ላይ ወደ 1 ኪሎ ሜትር ወደ ላይ የናጠጠችው ሐሳባቸው ወደ ላይ ስለሆነ ነው እኛ ግን ጎረቤት ነው 
መተሂደው የጉረ ቤት ለማፍረሱ ወደ ላይ መስራትን መገንባትን የሚያስብሱ ይል ይበቃናል ገጠር ላይ ከተማ ካልሆነልን ወረዳ ካልሆነልን መንግስት ሪ ይባላል ወረዳ ሲሆንለት ከተማው ደመቅስል ደሞ የሌሎች አካባቢዎች መጡ ታዲያ ብቻ ነው ለ የገጠር ሰው ሆነ ከተማ ይሆንል አለ እንዴ ማይ ከተማ ሲሆንል ሲደምቅል እንደገና ደግሞ ኑ አባሩል ገጠር ሲሆንብ ደሞ የኛ አካባቢ አለማም እንዴት ይለማል አንተ ነ ማልማት ምትችል ሌሎችን መሳብ ስትችል አካባቢው ንብረተሰብ ተወዳጅ ፍቅር ስትሰጠው ይመጣል ሁሉ የፍቅር ሀገር የፍቅር ቦታ ያለ ራሱ ይመጣል አንተ ስላልከው አይደል በተግባር ስታውልለት ዜጎች ከተመቻቸው ስለዚህ መዋደድ አለብን መዋደዳችን አንድ በሆናችን ደሞ ባውን ሰዓት የሆነት ይንገራችሁ የውዴታ ጉዳይ አይደል ግዴታ ነው ግዴታ ነው ምንም ብሉ ምን ባውን ሰዓት አንድ ከመሆን ውጭ ሌላ ማራጨለንም ስለዚህ የቁርጥ ቀን ዛሬ መጥቷል በንባላ በንባላ ሚበላን መጥቷል እኛ ውርስ በርሳችን አላወቅንበትም የነበረንን ጸጋ አልተጠቀምንበትም አሁን ግን ያ ጸጋ ሁሉ ተገፎ ሌላ አውሬ መጣብን ሁላችንንም የሚበላ ነደድሳት አሁንም ያለን አማራጭ ባንዱነን መመከት ነው ሌላ አማራጭ የለን ሌላ አማራጭ የለን ስለዚህ ምንም አይነት አማራጭ የለም ግዴታችንም ነው ይሄን ለማለት ነው ሁላችንም በተለይ የመንክስት የመከላከያ ኃይሉ በጣጣዎቹ ቀን የሚገባ ይመስላል የተለያዩ ቦታዎችን የተመረጡ ቦታዎችን ገደብ ሊያበጅ ይችላል የሰዓት ወሰን ሊያበጅ ይችላል የምንንቀሳቀስበት ማክበር አለብን ሀገራችን ጸጥታ አግብረን ማክበር ይኖርብናል አንዱ ቤት ሲተኛ ሌላ ሊሰርቅ የሚወጣ ይኖራል ያገራችን እንደምታውቁት ነገር ግን ተባባሪ ሆነ ምንም አይነት ከመንግስት ከመከላከያ ኃይላችን አክብረን ሀገሪቱን የመጠበቅ አላፍተና ይሁላችንም ሁላችንም የበኩላችን አስተዋጽኦ ማድረግ አለብን የመከላከያ ኃይላችን ህይወቱን በችግር ጊዜ ሁሉ የተጋፋጭ ሆኖ በተሰዎችን የሚመራበት ደሞዝ የለለው ነገር ግን ህይወቱን በጻሃይና በብርድ ሁሉ ህይወቱን አሳልፎ የፈረመ መከላከያ ከመከላከያ ፖለቲከኞችማ ምርጫ ሲመጣ ብቻ ነው ይሄን ያል ፓርቲ ይያሉ የሚመጡ ዛሬ ድምጥ ማጣቸው አይስማ በየሆቴሉ ነው መሽገው መጠጣቸውን የሚያንቆረቆሩ ወይም ወደ ውጭ የሚሄዱ ምርጫ የመጣ ጊዜ እንዲሁን ሀል ይያሉ የኢትዮጵያን ህዝብ እቁስ ለየነካኩ አንድ የሚሰሩት ነገር የለም ይሄን አደርጋለሁ የሚል የፖለቲካ ፓርቲ ምንም አላየው ይሄን እኔ በመረጥ ይሄን አደርጋለሁ ሳይሆን እንዲሁን ሀል ተበደልሃል ተቀልዶባል የሰው እቁስ ለየነካኩ የማህይም ጠንቋይ እንዲህ ነው ማህይም ጠንቋይ አንተ ማትነግደው እኮ ተውሎ ብነው ሲባል ሰነፉ ነጋዴ አሃ ለካ ነከለ እየነገዱ ይከበሩ ተውሎ ቤ ነው ለክናት ይላል በቃ አንተ እኮ ህልህ ማይበረክት ተውሎ ብነ ይሏል ገጠሩ እንደግሞ የገጠር ጠንቋይ ማለት ነው አሃ ለካ ነው በቃ ማይበረክትልኝ ብዙ ነው ይሆናል በየ ነበር ይላል ሰነፍ ከሆነም ራስ ራስ ማይሊ ተውሎ ብነ ይሏል በቃ ቀላል ነው ሲስተሙ አሃ ለነከለ ይያርሱ ለካ ራስ ራስ ማይሊ ልቤን ስንፈን ስንፈት ስንፈት የሚሰማኝ ይላል የዋ ነው በቃ ሳይኮሎጂ ማለት እንዲህ አይነት ይወረደ ነገር የትም አይጠቅም ለሀገሪ ፖለቲከኞቹ ምንም አይጠቅም ባሁን ሰዓት በዚህ አስቸጋሪ ወቅት አብረው ይበኩላቸውን አስተዋጽኦ ማድረግ አለባችሁ እኔ እንደ አንድ ዜጋ እንዲህም ጮ አንድ ነገር ስለማገኝ አይደል የዩቲዩብ ወይ ምንም የሚቆጥርልኝ ነገር የለም ሰዓቴና ጊዜን ሰውጭ ነገር ግን ሀገሬ ናት ሀገሬ በመጮሄ ደግሞ ሁላችንም እንዲህ ብንጮ ለኔ ለዘመዶቼ ለልጆቼ ለሀገሬ ለሰፈሬ ዘብቆንኩ ማለት ይያንዳንዱ ካሰበ ማለት ስለዚህ ሀገራችን ሁላችንም እንውደድ እኔ ለሀገሬ ሀገሬ ለኔ ምን አደረገች ሊ ሳይሆን እኔ ለሀገሬ ምን አደረኩላት ሰዎች ለኔ ምን አደረጉ ሊ ሳይሆን እኔ ለሰዎች ምን አበረከትኩ በሚል እሳቤ ሁላችንም መንቀሳቀስ አለብን አከብራችኋለሁ እውዳችኋለሁ ሰላም ደሩልኝ አስረዝምኩባችሁ ነው ጉዳይ ነው ውሃ የለም ለምን እንደሆነ እስካሁን ድረስ ባይታወቅም እንደውም አንድ አንድ ቀበሌዎች ገንዘብ ይከፍሉና በተደጋጋሚ ውሃ ወደነሱ